Well, guys, my name is Vyasar, and you are watching Let's Learn today. So, today we are discussing the topic functions. And the first one is parental. Okay, functions are any mathematics related matter. So, already relation we discussed in the discuss this, right? last class, no? Okay, na? so this is continuation of matter. So, function is one type of relation. Hai. So, LRT functions are not so, LRT relations are not functions. Are not See, for example, F and A, okay, relation is from A to B. So, this relation is this relation is A and B. And A cross B is a subset. That's why the relation is discussed. So, this F and A relation is a function. So, this is each element only unique image in B. Under. So each element and the A on the element to B to map and that to only one time map. So Allah map in a particular relations in mark to me functions. Like 1, 2, 3, 4, 11 the domain under the A and A, B, C are the this one with the B. Okay. Na? So A to B in the relation like that. So each and every element to map in the A and only one time. So map in the function card, two, three times map in a function card. And then 1 and 8 to map in, 2 b to map in, 3 b to map in, c, sorry, 4 c to map in. Okay, and then we have the element in the arrow mark question. So, one arrow mark compulsory is one arrow mark. Okay, so we have the functions. Functions can't even be the function. Clear. Okay, na? so we have the property. So, check your score, one arrow mark. If you can't even be the example system. Okay, now, show me. Next, equal to one. So, this is function card, this function card. So, this is the function of the function. This is the element of the one arrow mark. So, here is the one arrow mark. So, here is the one arrow mark. Two arrow marks. So, this is not a function. So, here is the example. One, two, three, four. A, B, C. So, one, C to C to map jasmine. Two, ni B to map jasmine. Three, ni A to map jasmine. Okay, na. so this function is function, so this is function So what is the function card? So this is the function card, 4 and the map is not Okay, na. so 4 is the image of this is the map is not the image So this is image of this Okay, na. we have image of this One image is C Two image is B This is map of elements If you want to see this, this is pre-image And the C is pre-image 1 B is pre-image 2 Allah. So this is image, this is pre-image this function is called this function. That is the function of the definition of clarity. Okay, now we will discuss the domain and range. Now we will discuss the domain and range. Now we will discuss the function of the function of graphs. See, we will discuss the function of graphs. Now we will discuss the function of graphs. Now we will discuss the function of graphs. So, this graph is a parabola graph. y square is equal to 4ax graph. Okay, now. So, this is a graph. Next. इलाज़ ग्राफ़ तीस उठ लो ना, ओके, सो इनको बटे, सो इधर का ग्राफ़ का साइड लाइन और तीस उठ लो, ओके ना, सो विकल्प ये भी फंक्शंस होते हैं, ये भी फंक्शंस कार्ड होते हैं, चोंट, दिन वर्टिकल लाइन टेस्ट हो जाता है अंडे मानो ये फंक्शन समान निश्चित ना तो वो क्या करें ना वर्टिकल लाइन ड्राचेस पे अधि ओनली वक्के वक्का पॉइंट में इतने इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओनली एट वन पॉइंट दिस ओनली वैल्यू पॉइंट्स इधर इंटरसेक्ट करने के लिए था टू पॉइंट्स इधि इधि ओनली वन पॉइंट क्या करें इंटरसेक्ट का होती है � अंदर ना अंदर इधर कटे इधर कटे ये टू ग्राफ्स मात्र में वन टाइम मीट है सो रेमेनिंग है एक कुछ और लिमिट होगी सो इला मोर देन वन टाइम मीट है इन वाट नी फंक्शंस अनम सो दिस आर नॉट फंक्शंस इन द फंक्शंस का अंदर वो का एक्स वैल्यू की टू आई वैल्यूस होंगे अंदर एक्स डोमेन लो दिस कुंडा Y is the code of Y. One x value is two images. One image ओके ना इकड़ वक्का एलिमेंट की वक्का एक्स की वक्कटे वाई वैल्यू इकड़ वक्का एक्स की वक्कटे वाई वैल्यू सो वक्का एक्स की वक्का वाई वैल्यू में उन्हें अलाउ उन्हें ना बनने वाला फंक्शन सेंटर ओके ना डोमेन रहते हैं इन्हें जो लोग सर फंक्शन आने के पुन्ना मन जब पुन्ना दरा ये टू बी � 
So A mo domain, B mo codomain. But in the one way, if you domain level, na prati element to mapa in the lanna kani codomain unu chhu kani chaple. But na codomain level, ala ina mapi kani unu chhu. Na okay okay element to ani mapa unu chhu. Leda so ani elements to gora mapa unu chhu. Okay na ala ina kani so ani elements to mapa unu chhu. Okay so leda kuni elements to ne mapa unu chhu. So ala unna kani mana kiri function hai unu. ओके उसे जाओ नहीं इकड़ अन्य ओनली वन टाइम में मैप आएंगे सो ये अन्य फंक्शंस के एग्जांपल है बट इकड़ अन्य वो कौन वो कौन एलिमेंट तो नहीं मैप आएंगे बट इकड़ एंडी ओके ना इकड़ जोन क्लियर था अन्य एलिमेंट्स मैप आएंगे इकड़ ओनली टू एलिमेंट्स ओके एलिमेंट मैप आए ले so map by unna elements ni mano range ga consider chestam okay na range ante codomain lo any elements ki map cheyalundi ikkada okate element so deen range enta a ikkada anni map ayi undi so deen range enta avutundi ante a b c range is equal to codomain codomain mottham map ayindi ikkada vaste a b maatrame map ayindi so we ni mano range enta domain ante this kada first unde तो बीच में फंक्शनल अभी फंक्शन दिस को ना पढ़े अलग चिप्टा मिलते हैं मतलब चारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमेन ऑफ रेंज फाइंड आउट चाहिए मतलब सिंटर जनरल का ओके ना फिर वो फंक्शन दिस को ना स्क्वायर का एक्सन सो मान कि ये फंक्शन के डोमेन अंडे इंडे अंडे मानम इकना एक्स की तीस कोड � and we have the answers ok that is the output we have the answers we have the range that we have the range so simply domain and input range and output so here we have the values we have the negative values we have the square root of negative values we have the real numbers we have the real value of real value of functions so x and x and x x and 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 x जीरो बड़ा दिस कोच अंडे इकड़ा एक्स इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो अंडे एक्स बिलांग्स टू जीरो टू इनफिनिटी ओनली मानो पॉजिटिव वैल्यूज़ ने इनपुट का ये बगलम अरे नॉन नेगेटिव ये था सो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ने इनपुट का ये बगलम अरे मानो कुछ चीज़ वाले आलोचने � Okay, so this is domain 0 to infinity, range is also 0 to infinity. If we have domain spine or genetic, we have some procedures and some standard functions, we have to choose the domain range. We have a particular procedure and we have to choose the domain range. So depending on the question, we have to solve that time. But domain range has some rules, so we have to choose the domain range. For example, a rational function is f of x by g of x. जनरल का डिनामिनेटर नहीं तो मान की ये पूरे बड़ा जीरो आयेंगे तो बोलो अब ना सो डिनामिनेटर नहीं थी जीरो आयेंगे तो बोलो तो कहाँ बैठी सो फर्स्ट मानो ये लाल दे ऑल जीरो के एक्सप्रेशंस तीस को ना तो डिनामिनेटर नहीं थी नॉट इक्वल टू जीरो और तीस को बोलो सो दैट इस द फर्स्ट कंडीशन डोमेन ओके ना सो आप वैल्यूस मानो सरप्राइज गेस कुंटे रियल नंबर्स मानो जो मिनी है नहीं प्रॉब्लम है रेंडर स्क्वायर रूट्स आप जो जैसे मन को ले मानो न्यूमरेटर ला उन्हें को सो इप्रेज़ एक पुराना स्क्वायर रूट डिफाइन्स ओनली फॉर पॉजिटिव इधर डिनामिनेटर ला उन्हें को नहीं अंडे रेंड कंडी अगले लॉगरिथमिक फंक्शन दिस तो आरंभ को लॉग एफ ऑफ एक्स आना आरंभ को सो लॉगरिथमिक ये लाइन वैल्यूज डिफाइन है उन्हें ओनली फॉर पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स कंपलसर ये वाली इंडली पॉजिटिव है इंडली ओके ना सो ये लाइन देखो नहीं बेसिक कंडीशंस में सो ये कंडीशंस तो सॉल्व जा� but we have the values of the values, we have the positive values. 0 is also open bracket. 
అలానే లాగ్ ఎక్స్ తీసుకున్నారు అనుకో దీని డొమైన్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రేంజ్ ఎలాంటి వాల్యూస్ అయినా వస్తాయి అలానే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ సైన్ ఇన్వర్స్ తీసుకున్నారు అనుకో ఇది మైనస్ వన్ టు వన్ రేంజ్ వచ్చేసి మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ఫైవ్ బై టూ సో ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ ఇవి చాలా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి లిస్ట్ చాలానే ఉంది ఒకసారి ఫార్ములాస్ వైజ్ ఇస్తారు అవి చూసుకుంటున్నాయి ఓకేనా సో ఇవి డొమైన్స్ రేంజ్ అయితే పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ అంటూ ఏం లేదు ఓకేనా సో వాటి నుంచి కొన్ని కొన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే రేంజ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ లో డొమైన్ గా ఉంది డొమైన్ ఏ టు బి ఉంది అనుకోండి ఓకేనా సో అది మొనడానిక్ ఫంక్షన్ అయింది లేదా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు మొనడానిక్ ఫంక్షన్ అయింది ఎస్పెషల్లీ రేంజ్ క్యాలకులేట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇంక్రీజింగ్ అయితే డిక్రీజింగ్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ బి టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఈ రెండులో ఏది చిన్న వాల్యూ ఏది పెద్ద వాల్యూ చూసి ర్యాండ్ సరిపోతుంది సో ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయితే ఇలా అనమాట అర్థమైంది కదా సో ఇలా ఇలా కొన్ని కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డొమైన్ అనేది రియల్ నెంబర్స్ ఉంది అనుకో కంప్లీట్ గా అప్పుడు మనం ఈ రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనుకుంటాం కదా దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వై అంటే ఇలా ఈ ఫంక్షన్ వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తాం సో ఈ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వై కి సంబంధించి వై డొమైన్ అనుకుంటాం అప్పుడు ఆ వై డొమైన్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కి రేంజ్ ఏది బైజెక్ టు ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఇన్వర్స్ ఎడ్జస్ట్ అవ్వాలంటే బైజెక్ టు అవ్వాలి కదా సో ఇలా కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కానీ ఇలా పర్టికులర్ గా కొన్ని మెథడ్స్ అంటూ ఇలాంటివి అంటూ ఏం లేవు ఓకేనా డొమైన్ అంటే అర్థమైంది కదా సో మనం తీసుకునే వాల్యూస్ రేంజ్ అంటే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకోబో టాపిక్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా సో మనకు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి వన్ బై వన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క దాని గురించి ఓకేనా సో కొంచెం టైం తీసుకున్నా కానీ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇందులో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఫంక్షన్ వన్ 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 ఫంక్షన్ కి ఇంకో పేరు తెలుసు కదా ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఈ వన్ వన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే డొమైన్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అంటే ఏ రెండు ఎలిమెంట్స్ కి ఒకే ఇమేజ్ ఉండకూడదు ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏబిసి అని ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా వన్ ని ఏతో మ్యాప్ చేసాం టూ ని సీతో మ్యాప్ చేసాం త్రీ ని బీతో మ్యాప్ చేసాం ఇక్కడ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ని మ్యాప్ చేయాలి మ్యాప్ చేస్తేనే ఫంక్షన్ అవుతుంది మ్యాప్ చేయకుండా వదిలేస్తే ఫంక్షన్ అవ్వదు సో ఫంక్షన్ అవ్వాలి కదా అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తో మ్యాప్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఎలిమెంట్ తో మ్యాప్ చేసినా కానీ టూ ఎలిమెంట్స్ కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది బట్ వన్ వన్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఓకేనా సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి ఇమేజెస్ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే డిఫరెంట్ గానే ఉండాలి అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎలాంటి మ్యాపింగ్స్ చేసినా వన్ వన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ మ్యాపింగ్ ఈ మ్యాపింగ్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్న దానికి కంపల్సరీ ఉన్న వాటిలోనే మ్యాపింగ్ జరగాలి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఫోర్ వరకు త్రీ వరకు మ్యాపింగ్ ఓకే కానీ ఫోర్ కు వచ్చేసరికి ఏమైంది ఆల్రెడీ మ్యాప్ అయిన ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి మ్యాప్ చేయాల్సి వచ్చింది మ్యాప్ చేయకుండా వదిలేద్దాం అంటే ఫంక్షన్ కాదు మ్యాప్ చేయాలి అంటే టూ ఆర్ టూ ఎలిమెంట్స్ కి సేమ్ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది అంటే వన్ వన్ ఫంక్షన్ కి ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి ఇక్కడ మనకు ఒక బేసిక్ కండిషన్ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డొమైన్ ఏ ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డొమైన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి ఓకేనా ఎన్ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆఫ్ బి అయితేనే మనకి వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి వన్ వన్ ఫంక్షన్ అంటే చెప్పడం ఎప్పుడు క్లియర్గా ఓకేనా అసలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి వన్ వన్ ఫంక్షన్స్ ఉండవు అది కూడా ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్ వన్ ఫంక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎన్ఆఫ్ బి పి ఎన్ఆఫ్ ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ ఓకేనా ఇవి ఎం ఎలిమెంట్స్ ఇవి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి ఎం ఎలిమెంట్స్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఎన్ పి ఎం నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కి ఫార్ములా నెంబర్
3. So, and the Wokoka element in the chances and the number of elements in B in the end. Allah in the number of elements in A. Din and is all multiplied just the name in the power of a school. Conceptual. Okay, n of B, power n of A. I mean, number of functions. In the number of one one functions in the end, n of B, P n of A. If one one can you what name and are there? Many one functions and the functions one one and out the other, many one and out the other. One one can be many one. Many one can be that one. अपने मेनी वन फंक्शंस नहीं क्या पूछ मानो मेनी वन नंटे टोटल फंक्शंस एन ऑफ बी पावर सो दी लोन इची एन ऑफ बी पी एन ऑफ ये इधर सब्सक्राइब जास्ता सो टोटल फंक्शंस में जो वन वन फंक्शंस थी जास्ते मेनी वन फंक्शंस अगर इंद्र वन वन फंक्शंस को इची क्लियर था सो इपुर भी नहीं यहाँ वेरिफिकेशन f of x1 is equal to f of x2 अनि थीसकोनी final गा x1 is equal to x2 अनि वन प्रूच एक रिंते x1 is equal to only x2 उका 2-3 वाले सुला कोड़ू इला थीसकोन अपड़ इला प्रूच एक चुँ इदा उका method तीरेन अवेंद f of x1 equal to f of x2 अनि सी x1 equal to x2 अनि प्रूच एक इदा उका method अन्द like 3x plus 4 अनि थी function अनु कोड़ी f of x अपड f of x1 नेम अ 3x2 plus 4 இவு ரெண்டு equal செய்ச்குண்டே மனக்கி x1 is equal to x2 நிறாவால் both sides 4 cancel ஏச்சா 10 cancel ஏச்சா x1 equal to so it is 1 1 இது ஏன் இதே 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 இங்கு கொட்டியும் மனக்கி graph அனைரி monotonically increasing or decreasing அனுக்கொண்டு complete the increase அவலி இதே complete the decrease அவலி இதே உன்னப்படு horizontal line test வார दिन फाइनल हो जाए चु, अंटे इलावन दे फंक्शन। सो मतलब को हॉरिजेंटल लाइन राजेस थे, ये कर हॉरिजेंटल लाइन राजेस ना, आदि ग्राफ ने ओनली वन टाइम मात्र में मीटर वाले, आदि हॉरिजेंटल लाइन डेस्टिनेट हो, ओके ना, अंटे फंक्शन ये मत्ता ने हॉरिजेंटल लाइन में ये कर राजेस ना, आदि ओनली वन टाइ डेरिवेटिव कोड अप्लाई किया है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेदा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आई ए फंक्शंस कोड़ा वन वन फंक्शंस है तो ये इन घंटे पर चल पुना करा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग घंटे वाले ग्राफ्स लो मान हॉर्सेंटल लाइन का जैसे तो वक्सर ही मिलेगी डिक्रीजिंग है ना Okay, two functions will discuss the same thing. All two functions, the incorporated and the subjection. So, the injection is subjection. One one injection and the other one is subjection. Okay, all two functions and the intent. See, codomain law is each element map. And the codomain is equal to range. So, codomain is equal to range. Range and range पुना only map and elements है अन्ना Codomain अन्टे इद complete का codomain Okay ना अन्टे codomain मोत्तो range equal हो गए Range equal to codomain हो गए अन्टे इकड़ ना अन्नी elements में आपने अन्टा अधि दाल दुद्धेस अन्टे 1 2 3 4 अन्नी elements में आपने ये लेदा अन्टे domain लोगना प्रत्ती कोडोमेन लोग ना अन्य एलिमेंट्स में आप ऐनी कावटे रेंज ही कोडोमेन रेंडु वक्ते ऐप ऐनी सो इट इस ऑन टू ओके ना ऑन टू कानी फंक्शन से आलावा नहीं ऑक्सर जोड़ता ये पर इलादी इसको ना जोड़ने वन निकल में आप चेस है ना टू निकल में आप चेस ना ना थ्री निकल में आप चेस ये पर जोड़ने सो वन में आप ऐनी so one image, two image, three image. मतलब D में आप ये देखो एक बार। so D एंड मरी। D में आप चाहे ना ये कोण एलिमेंट्स तो नहीं था आप चाहे ले। पुनी ये एलिमेंट तो मैं आप चाहे ले ना अपना एलिमेंट की already ऑक्सर में आप ही नहीं पहने। ये एलिमेंट क्या लगा नहीं? ये पुर D में आप चाहे ले इनको ऑक्सरी extra होती है। अंतरा? अंडे ये दी all कोडोमेन लो एक्को एलिमेंट्स होना पड़ो इधी ऑल तो ये चांस ले दो सो ऑल तो फंक्शंस एक्जिस्ट आवाली अंते यानि ना ये लो एक्को एलिमेंट्स होना है इन्हें जब इतना नहीं करेंगे वर्स 
అక్కడ బి లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏ లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి వన్ వన్ అవ్వాలంటే ఏ లో ఎక్కువ ఉండాలి ఆర్ టూ అవ్వాలంటే బి లో ఎక్కువ ఉండాలి ఓకేనా సో ఇలా ఉంటే ఆ ఫంక్షన్స్ ని మేము ఈ కండిషన్ ఉంటే అప్పుడు ఆల్ టూ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ టూ ఫంక్షన్స్ ఫార్ములా టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇఫ్ కోడమైన్ హ్యాస్ ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇది ఒక ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది కోడమైన్ లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు మనం యూస్ చేసే ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ పవర్ ఎం ఎం అంటే కోడమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సారీ సారీ డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎం అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఎం ఎన్ ఆఫ్ బి ఎన్ ఎన్ పవర్ ఎం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి పవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ టోటల్ ఫంక్షన్స్ ఈ టోటల్ ఫంక్షన్స్ లో నుంచి మనం ఇది సప్రాక్ చేయాలి చూడండి ఇది ఎలా సిరీస్ ఉందో జాగ్రత్తగా చూడండి పవర్ ఈస్ ఆల్వేస్ వన్ ఎన్సి వన్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఎన్సి టూ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఎన్సి త్రీ ఎన్ మైనస్ త్రీ సో ఇలా ఇది జీరో ఎంత వరకు ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ సిరీస్ ఇవన్నీ ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న వాటిని ఇన్ టూ ఫంక్షన్స్ అంటారు ఆల్ టూ కాని వాటిని ఇన్ టూ ఫంక్షన్ అంటారు ఓకేనా సో ఇన్ టూ ఫంక్షన్ అంటే ఆల్ టూ కానివి ఇన్ టూ సో ఇన్ టూ ఫంక్షన్స్ ఏవి ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నాయి సో టోటల్ ఫంక్షన్స్ లో నుంచి ఇన్ టూ ఫంక్షన్స్ తీసేస్తే వచ్చేవి ఆల్ టూ ఫంక్షన్స్ సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ టూ ఫంక్షన్స్ కి ఫార్ములా సో ఆల్ టూ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఎన్ఆఫ్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ఆఫ్ బి అండ్ ఇన్ ఉంటాయి అంటే టూ పవర్ మైనస్ టూ ఇఫ్ ఎన్ఆఫ్ బి హాస్ టూ ఎలిమెంట్స్ సో ఇఫ్ ఎన్ఆఫ్ బి హాస్ మోర్ దాన్ టూ ఎలిమెంట్స్ దాన్ ఈ ఫార్ములా ఓకే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ టూ ఫంక్షన్స్ కోడ మైన్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అన్నాం కదా దీని ఇంకొక డెఫినేషన్ ఫార్మల్ డెఫినేషన్ అనేది చెప్తామంటే ఫర్ ఎవ్రీ వై బిలాంగ్స్ టు బి అంటే కోడమైన్ లో ఉన్న ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అంటే డొమైన్ లో మ్యాప్ అయి ఉండాలి ఎలా సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ఇది ఫార్మల్ డెఫినేషన్ అంటే కోడమైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రతి ఎలిమెంట్ డొమైన్ తో మ్యాప్ అయి ఉండాలి దాని మీనింగ్ అది అలా కోడమైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అయి ఉంటాయి కదా ఆల్ టూ అవుతుంది సో వెరిఫికేషన్ కూడా ఆ డెఫినేషన్ నుంచే చేస్తాం ఆల్ టూ ఫంక్షన్ ఆల్ టూ ఫంక్షన్ కి హార్జెంట్ లైన్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఇది బై డెఫినేషన్ టెస్ట్ హార్జెంట్ లైన్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంది అది ఎలా అంటే రేంజ్ ఉంది కదా దాని కరస్పాండింగ్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రేంజ్ లో ఒక హార్జెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తాం సో ఆ రేంజ్ లో మనం హార్జెంట్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ ని అట్లీస్ట్ వన్ టైం వన్ వన్ అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ టైం సో ఆల్ టూ అయితే అట్లీస్ట్ వన్ టైం ఒక్కసారైనా మీట్ అవ్వాల్సిందే సో ఒక్కసారైనా మీట్ అయితే దాన్ని ఆల్ టూ ఫంక్షన్ గా ట్రీట్ చేస్తాం రేంజ్ లో హార్జెంట్ లైన్ తీసుకుంటాం ఓకేనా సో అది గ్రాఫిక్ గా ఆల్ టూ ఫంక్షన్ అంటే ఓకేనా వన్ వన్ ఆల్ టూ రెండు అయిందనుకో దాన్ని ఏమంటాం బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటాం సో బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటే బైజెక్షన్ అంటే బోత్ వన్ వన్ అండ్ ఆల్ టూ ఇంజెక్టివ్ అండ్ సర్జెక్టివ్ ఇంజెక్షన్ సర్జెక్షన్ రెండు అయితే బైజెక్షన్ దీనికి ఫార్ములా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటది నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్షన్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ అనేది ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి రెండు ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఉంటేనే బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈక్వల్ గా లేకపోతే బైజెక్టివ్ ఫామ్ అవ్వవు అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్షన్స్ జీరో ఎందుకంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ లో తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఆల్ టూ అవ్వదు సారీ ఎన్ ఆఫ్ ఏ లో తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఆల్ టూ అవ్వదు ఎన్ ఆఫ్ బి లో తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వన్ వన్ అవ్వదు సో ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఒక దాంట్లో తక్కువ ఉంటే వన్ వన్ ఆల్ టూ ఒకటి ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బోత్ వన్ వన్ అండ్ ఆల్ టూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో బోత్ వన్ వన్ ఆల్ టూ అయితేనే దాన్ని బైజెక్ట్ అంటాం సో రెండు ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఎన్ని అయితే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఫ్యాక్టోరియలే నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా వన్ వన్ ఆన్ టూ బైజెక్ట్ ఇప్పుడు కాన్
దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది డొమైన్ ఎలిమెంట్ ఇది కోడొమైన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ కి ఐ ఇమేజ్ అని దీని అర్థం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అని అంటున్నాము అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఎక్స్ కి ఎఫ్ ఇమేజ్ వై అని ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ ఎక్స్ వై తో మ్యాప్ అయిందని అర్థం అంటే ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఐ ఫంక్షన్ కదా ఎక్స్ కి ఇమేజ్ ఎక్స్ ఏ ఉంటుంది అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అదే ఎలిమెంట్ తో మ్యాప్ అవుతుంది సో ఏ ఎలిమెంట్ ఆ ఎలిమెంట్ తోనే మ్యాప్ అయింది అనుకోండి వన్ కి వన్ టూ కి టూ త్రీ కి త్రీ ఇలా మ్యాప్ అయింది అనుకో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది అంతే కదా గ్రాఫికల్ గా చూస్తే వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లో ఎక్స్ వై రెండు ఎలా ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా సేమ్ ఉంటాయి ఎక్స్ వై రెండు సేమ్ అంటే ఇప్పుడు వన్ కి ఇమేజ్ వన్ ఏ టూ కి ఇమేజ్ టూ త్రీ కి ఇమేజ్ త్రీ అలా ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటామో అదే ఇమేజ్ ఉంటుంది వన్ వన్ తో మ్యాప్ అయి ఉంటుంది టూ టూ తో మ్యాప్ అయి ఉంటుంది అలా ప్రతి ఎలిమెంట్ దానికి అదే మ్యాప్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇది ఐడెంటి ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే సి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే డొమైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒకే ఒక్క ఎలిమెంట్ తో మ్యాప్ అవుతుంది అంటే రేంజ్ అనేది సింగిల్ టర్న్ సెట్ అవుతుంది రేంజ్ ఇది ఒక సింగిల్ టర్న్ సెట్ అంటే రేంజ్ లో ఎప్పుడు ఒకే ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉంటుంది డొమైన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉన్నాయి రేంజ్ కోడొమైన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ మ్యాపింగ్ మాత్రం ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఒకే ఎలిమెంట్ తో మ్యాప్ అయి ఉంటుంది అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏ తో మ్యాప్ అయి ఉండొచ్చు లేదా అన్ని ఎలిమెంట్స్ బి తో కూడా మ్యాప్ అయి ఉండొచ్చు లేదా అన్ని ఎలిమెంట్స్ సి తో కూడా మ్యాప్ అయి ఉండొచ్చు సో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ పాసిబిలిటీస్ ఏ బి లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో అంటే కోడమైన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో సో ఈ కోడమైన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో మనకు అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కోడమైన్ బి కోడమైన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో మనం అన్ని వేస్ మ్యాప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ తోనే కదా మ్యాప్ చేస్తాం ఏదో మ్యాప్ చేయొచ్చు బీతో మ్యాప్ చేయొచ్చు సీతో మ్యాప్ చేయొచ్చు అలా అనమాట సో ఇది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ గ్రాఫ్ తెలుసు కదా ఇక్కడ మనం ఏది తీసుకున్నా వన్ కి మేజ్ అయినా ఏదే టూ కి మేజ్ అయినా త్రీ కి మేజ్ అయినా ఏదైనా అదే సో కాన్స్టెంట్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ టాగల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ అది గ్రాఫ్ ఓకేనా సో ఇది ఐడెంటి ఫంక్షన్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు కొన్ని స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేవి అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి మాల్టిలెస్ ఫంక్షన్ దీని గురించి డీటెయిల్ గా ఆల్రెడీ మనం బేసిక్స్ లో డిస్కస్ చేసాం సో మాడ్యులెస్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఇక్కడ మనీ డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మాడ్యులెస్ ఫంక్షన్ అదే యాబ్సులెట్ ఉంది కదా యాబ్సులెట్ అది ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంది సో ఇది స్కిప్ చేస్తున్నాను సో ఇంకా మనకి స్టెప్ ఫంక్షన్ అని అలానే ఇంకా ఉన్నాయి స్టెప్ ఫంక్షన్ వన్ లిస్ట్ అవుట్ ఇస్తాను ఒకసారి వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి కొంచెం బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఇవి కొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ లోవర్ దమిక్ ఫంక్షన్ లాగర్ దమిక్ ఫంక్షన్ అనేది తెలుసు కదా లాగర్ దమ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫంక్షన్స్ ఓకే వీటికి ఈ సంబంధించి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో రిలీజ్ చేసుకున్నాం ప్రాపర్టీస్ అవి ఓకే అక్కడ ఒకసారి ప్రాపర్టీస్ అవి అక్కడ చూడండి దీని గ్రాఫ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ లోవర్ దమ్ అనేది జనరల్ గా ఓన్లీ ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ కి డిఫైన్ అయి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉన్న వైపు మాత్రమే గ్రాఫ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ సైడ్ అసలు వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి గ్రాఫ్ ఉండదు సో ఇటువైపు ఈ గ్రాఫ్ ఎలా అవుతుంది అంటే లాగదం ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది లాగ్ వన్ వాల్యూ జీరో అంటే ఎక్స్ వన్ అయినప్పుడు వై వాల్యూ జీరో సో లాగదం అనేది ఎప్పుడు కూడా వన్ కామర్ జీరో నుంచి పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జీరో టు వన్ బిట్వీన్ అనేది వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ జీరో టు వన్ ఉంటే ఏ వాల్యూ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ బేస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటే అంటే బేస్ సారీ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటే ఇది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది గ్రేటర్ దాన్ వన్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది అంటే జీరో టు వన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మైనస్ ఇన్నిట
and then 0 to 1 low negative values after 1 positive. And then 0 to 1 between one and one logarithm. If you have 0 to 1, you can see this. Okay, now, so this is the logarithm graph. Okay, so next is exponential. Okay, now, so the properties of discussion shown me. Exponential allowance is equal to e power x or a power x. a power x is equal to a power x. a power x is equal to exponential is always positive one kuna ante exponential is proved positive ante idi x axis above ne untundi graph x axis below raadu endukante x axis below y negative kada exponential eppudaina positive ay so ila untundi idi a greater than 1 aithe a power x base 1 kante ekku unte increase adhe base 1 kante takku undu anko decrease avuthundi okay ante ila vastundi okay na ee point endante 0, 1 and x0 in anko a power 0 in the 1 x0 in the y value 1 a1 in the anko and the power of base and the 1 in the eq in the one power increase shares to the value increase out to it the point put back on it in meaning of the increasing function and the base 1 in the eq in the so greater than 1 in the eq in the power of increase shares to it the value would increase out to it is infinite kill put or infinite kill put that is the base of the base is less than 1 Okay, now, this is the base of the base of the base of the base of the base Less than 1 is less than 1 If you raise the power of the base, the value is less than 1 Okay, now, exponential is the important point The base is greater than 1 is increasing Less than 1 is decreasing E power x tells you that E value is fixed value 2.7 around That is the rational number of the E and A so, e n is greater than 1, but then graph will have to be. Okay, that's what we call it important. Okay? Now, for example, this is not a close to the end of the day. This is not a detail, but also not. Next, absolute function, which is the modulus function. This is the basic mathematics of discussion. This is the basic mathematics of discussion. Graph, properties, and detail. Now, this is not an implicit explicit. This is the basic function of the function. This is the express function of the explicit function. अंदर मालूम है x वाले लोग फंक्शन इस तरह का, for example इलावन दी x square plus y minus two equal to zero नहीं, देनी चीज़ ने y रास को अच्छा था, इलादा, अंदर y नहीं in terms of x लो complete का मालूम clear का express share कर देते, दानी explicit अंडा, अलाव express share ऐसा कोते implicit अंडा, अंदर इधर लाऊँ दी x square plus y square equal to x y नहीं, देनी चीज़ y सबरे जाए, custom, so देनी चीज़ y सबरे जाए ना custom y is equal to f of x formula इन तीस रा� ओके ना काबर्टी इलान्टी वाट नी इम्प्लिसिट अंडा अंदर इंक्लूडेड भी होंगे इला एक्सप्रेस शेवल इन वाट नी एक्सप्लिसिट फंक्शनल संडा इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट की डिफरेंस है ओके ना ये नालू को सो वीडियो दें चली वीडियो दें चुप्पी मालू कुछ डिटेल का डिस्कशन है प्रॉपर्टीज वाली भी स टू कॉन्सेप्ट्स लायक हो उन्ना पापर होना चाहिए मेंस पापर होना चाहिए ये दो का पापर लो ये दो का चैप्टर लो कंपलसरी दिन चाहिए उसमें ओके ना सो स्टेप फंक्शन और दिन ये मानो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने बुरा अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिन ये को अपेर बुरा होंगे फ्लोर फंक्शन ने अं चोंडी, मान की ये तो ना वो नंबर उन्हें एंड कर दे, फॉर एग्जांपल 1.2 वन उन्हें, ये 1.2 ये टू इंटीजर्स बिटवीन उन्हें, मान देख सकते हो, 1.2 का ना तक कूंडे इंटीजर हैं दी, 1.2 का ना एक कूंडे इंटीजर हैं दी, 1.2 का ना तक कूंडे दी वन, 1.2 का ना एक कूंडे दी टू, अंडे 1.2 इज लाइज ब so, this is the step of this 1.2. Representation is not square brackets. One number is not square brackets. That is the step function. Step 1.2 is 1. The greatest integer which is less than which is less than or equal to given number. The greatest integer function is the greatest integer which is less than which is less than which is less than 
or equal to the given number or equal to the given number for example integer value is equal to the integer value is integer answer step of 1 and 10 is equal to 1 step 1.2 is equal to 1 step 1.3 is 1 step 1 is also 1 ok now and then negative numbers are equal to 0.3 is equal to 0.3 is equal to minus 0.3 is equal to a number split field minus 0.3 is equal to minus 1 की 0 की between गरा एंजे पन्यों इंदु लो इंदु लो left side रुटे तक्कू रुटे left side यह उन्नी minus 1 अंटे वाली अंता minus 1 so step 1.1 step 1 integer यह दोनना positive है ना negative है ना step of minus 2 उन्ना नुखो minus 2 ने होगुन्दे integer की integer है आंसर integer कान अप्पुडु positive value by the decimal point in the mundu with the word put on the chapter you know a then can have any positive and negative and a common as a person with a year and the integers of the law on the road chimney simple as it okay now it is kind of another if I did and you have to know that in our number line of work on the last time go 1.2 key can run a value in so can run the entity floor and the enemy floor functional now floor functional okay can run the 1.2 but it can run the one moment integer can run the integer दीज कुन्टाओ, minus 0.3 की केंदे है मुन्दी, इदी, अन्दी के दीनी, floor function है कोड़ा आन्नो, greatest integer, which is less than, which is less than important, which is less than given number, अन्दी के greatest integer function है आन्नो, step function है नहीं देंदे, दीनी की पुन्दी graph दीज कुन्दा रंको, अगर आप सुनने, 0 निंची 1 वरकु, इदी 0, 1 देगर मल्ली 1 एक नीचे टू वर को ही थी, माली टू देखते ही कर्स्ट आर्डर थी, ओके ना, थ्री वर कौन मारा? थ्री तरह को माली थ्री टू फोर थ्री, इलाह उसके लिए, सो जीरो नीचे माइनस वन वर को माइनस वन, ओके, सो इलाह स्टार्ट आउट दिखा बढ़ती, यार आप छोटा नहीं दे, स्टेप्स लगा उन दिखा, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट फ्लोर वैल्यू, ओके माना कुल वैल्यू ए एंड इंटीजर्स मध्य में उनका अंदर किंदा दे, सो फ्लोर, फ्लोर वैल्यू, अब वहीं क्या दें, सो दिन के सामान नीचे कोई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, रेगुलर का यूज़ चेसे प्रॉपर्टीज़ कोई डिस्कस किया था, चारा उन्हें, सो फर्स्ट थिंग, स्टेप एक्स इज Step x is always lies between x minus 1 and x x minus 1 की x की between इड़ुंदी or equal to x इक्कड़ रास्ता कुट्टिमेट कोल अंदि के greatest integer यह लावशिए ओके ना चल important property मना कि दी limits अरे concept लो इदी sandwich तेर मापले यास्ता ओके ना आ situation लो मना कि बाय यूज़ो हुँँदी property कुट्टिमेट कोल x minus 1 is less than step x is less than or equal to x or equal to इक्कड़ मेंटेन जास नेक्स्ट इनको हो पॉइंट स्टेप एक्स प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज माइनस वन गुरुत्व बैठ कौन स्टेप एक्स स्टेप माइनस एक्स से पूर्व माइनस वन नहीं होती ये पूर्व सॉरी माइनस वन पर एक्स नॉट बिलांग्स टू जेड जेड है तो जीरो उनको ने स्टेप टू अंदर कुन्ना टू स्टेप माइनस टू अंदर ना इंटीजर का दर कौन दे? अंडे 2.3 दिस कुना। स्टेप ऑफ 2.3 एंड जब कुना 2, स्टेप ऑफ माइनस 2.3 एंड दी माइनस 3। रिंडो ऐड जैसे हैं। ओके ना स्टेप एक्स प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स एंड जब माइनस वन इफ एक्स नॉट बिलांग्स टू जेड इंटीजर का कब होते? इंटीजर आई थे ना वो जीरो। अगले उसने बेसिक फॉर्म outside rast coach in a problem level can you multiple in the right name and they like a step kx on the step kx k is integer on the dini k into step x and right over the wrong okay now integer on the other by the key like multiple in the someone up to integer by trust coach in a problem level okay regular value states a property c and you go down and then step x plus step x plus 1 by 2 step x plus 1 by 3 
and so on. Step X plus 1 by N. This is the step NX. Okay, now this property will be quite congested. Step X, step X plus 1 by 2, step X plus 1 by 2. This is the same thing. Step N, X is the same thing. This is step X 1 by 2. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. फ्रैक्शनल वैल्यू है ना सर प्रूफ करने चाहिए माली ये दंतर इसको जब पाली सर प्रॉपर आई मीन प्रॉपर्टी इधर उत्पन्न करने ओके नेक्स्ट सो ये दंतर ना यूज़ करने का बट ये रिंड मात्र मार्ग उत्पन्न करने में इन्हीं ये इधर करते ओके ना सो बट बाग उत्पन्न करने नेक्स्ट मालूम इनको फंक्शन सीलिंग फंक्शन अलग सारे डिस्कस जाता हूँ पक्का ना ये प्रॉपर्टीज माली लिस्ट और इस तरह नीट का चूज़ कुंडल है लीस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन ओके ना सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा सो ये थी लीस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन लगा ओके ना दिन अगर जब कोच आए so step x plus 1 लाद चेप कोच दीन ओके ना हैता नी non integer है ना पुर मली integer लेपन रेंड एक पड़े पाथे गदा so non integer अपड़ी इला चेप कोच इपड़ु इन अला यांदे 1.2 अने value उन्दा कोड़ने इन्दा के जेप कोड़ाम इदी a रेंड values की between उन्दो a रेंड integers की between उन्दो अंदुलो चिन्न so, kindle value, floor function, and then step function, pine value, ceiling, okay, na? so it is, so bracket to represent just one down, and step x key, one add on it, clear the point, step of one point, and then step card, with the open bracket, so one point, and then two, step by the one, it is two, then it is one, then it is one, okay, so I will choose one, then it is one, then it is one, then it is one, ओके अलाने ये पढ़ो दिन ग्राफ चूज़ करने को नहीं जीरो नहीं चाहिए वन और कोई अंतर आते जीरो टू वन वन ना होगी स्टेप फंक्शन में इतने जीरो टू वन ना जीरो बता दिन वोट ऐड आएंगे सो ब्लॉक स्टेप पर पाइंट जरूरत है वन नहीं चाहिए टू और को सो वन टू टू इधर टू 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 थ्री थ्री जीरो नहीं चाहिए माइनस � को वन यूनिट आला लिट्टा यूनिट होता है, ओके ना? सो लीस्ट इंटीजर फंक्शन आंटे इन आंटे लीस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर दें, लीस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर दें डी गिवन वैल्यू। अपने इंटी ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस दें, इधर लीस्ट इंटीजर लो, लीस्ट इंटी स्टेप एक्स इज लेस दें टू अंडर द मीनिंग एंड दी स्टेप एक्स अंडर द इंटीजर हो टू अंडर तक्कू नंदे थ्री डे ग्रेंशियल है सो सॉरी सॉरी टू अंडर तक्कू अंडे वन अंदर अंडे तक्कू आले स्टेप एक्स ये पूर्व वन आउट नंबर ना स्टेप एक्स वन पॉइंट समथिंग बड़ा वन है ना अंडे टू वर्क ब x value is allowed to score and then the step function will be the correct idea on that graph by line idea on that ok now you put less than or equal to 2 on that step x is less than or equal to 2 on that but 2 would I am the two step x is equal to 2 step x I put 2 on the 2 I not 2 on a 2 point something 2 point 9 9 9 work product 2 on a and take on a x is less than 3 3 content the cool on a bag level 2 point 9 9 9 a bag level step value 2 on a R equal to उन्ना पढ़े हुए ही ना, R equal to ले ना पढ़े हुए ही ना, उनका नहीं तो one inch जाना start हो रहे, one equal to नहीं one point nine nine उन्ना one ने, अंदर नहीं two include चाहिए होना two कंडर तक कूने values, अलग नहीं करा, two equal आ गया चु, two equal ये देखा ना उनको three कंडर तक कूआ, आदि less than लो, greater than लो सुसर उनको, greater than two and upper start है, three देखिए start है इतने, अंदर three upper start होती exact का three है ना अंदर कंडे चोल दे ग्रेटर दें टू अंडे थ्री देख रहे हैं जिस आटा वाले स्टेप वैल्यू ये पूरी थ्री आई थी थ्री का नहीं थ्री प्लस का नहीं उन्ना पड़ो तो क्या ना अब आने ग्रेटर दें आर इक्वल टू टू अंडे वन वो ये पड़ो एक्स टू बड़ा ही होना चाहिए 
x2 కూడా ఏంటి అంటే x ఎప్పుడు 2 అవుతుంది x అదే స్టెప్ x ఎప్పుడు 2 అవుతుంది x2 అయినా గానీ 2 నే 2 దగ్గర నుంచి అంత 2 గానే ఉంటుంటే ఎక్కువ గానే ఉంటుంది 2 అయినా 2 ప్లస్ అయిన అంటే దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఓకేనా ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ మీద కరెక్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది ఏంటని స్టెప్ x less than 2 అంటే స్టెప్ x ఏ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది 1 0 1 అలా అన్నమాట రన్నింగ్ ఇంటిజర్స్ అలా స్టెప్ x less than r 2 అంటే r 2 కాబట్టి ఇది 2 కూడా తీసుకుంటుంది ఇక్కడ స్టెప్ x greater than 2 అంటే 3 దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది వాల్యూస్ స్టెప్ x అనేది 3 4 5 6 7 అట్లా రా స్టెప్ x greater than r 2 అంటే 2 కూడా ఉంటుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా ఓకేనా సీలింగ్ ఫంక్షన్ లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఈ సీలింగ్ ఫంక్షన్ అనేది greater than less than 2 ఉన్నారుకో 2 కంటే తక్కువ ఉండాలి 2 కంటే తక్కువ అంటే ఏంటి 1 దగ్గర నుంచి ఇది కూడా ఇంటిజరే ఇది కూడా ఇంటిజర్ ఫంక్షనే 1 ఉండాలి ఓకేనా 1 అంటే ఎప్పుడు 1 వస్తుంది అని చెప్పుకుందాం మనం ఈ ఫంక్షన్ లో ఎప్పుడు 1 రావాలి 1 రావాలి అంటే 0. సంథింగ్ అని ఉండాలి ఎందుకంటే మనం పెద్ద నెంబర్ గా తీసుకోవాలి రివర్స్ లో అంటే 1 కంటే తక్కువ ఉండాలి ఓకేనా 1 కంటే తక్కువ అండ్ 1 కు కూడా ఈక్వల్ అవ్వచ్చు ఇంటిజర్ కి ఇంటిజర్ ఈక్వల్ అయ్యేది కదా फ्लोर्मो ఈస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ అయితే ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అయితేనేమో ఫ్లోర్ బ్రాకెట్స్ డిఫరెన్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ లీస్ట్ ఇంటిజర్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ సో మనకి ఏదైనా ఇక్కడ x అనే నంబర్ ఉంది కదా ఈ x అనే నంబర్ ని ఇంటిజర్ ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ లాగా రాయండి అయితే ఈ ఫ్రాక్షన్ అనేది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ 0 టు 1 మధ్యలోనే ఉండాలి అలా నోట్ చేశారు అనుకో సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వెరీ క్లియర్ అంటే 2.3 ఉంది అనుకో సో దీని ఆ రాసుకోవచ్చు మనం 2 ఇంటిజర్ ప్లస్ 0.3 సో 0.3 ఇస్ ది ఫ్రాక్షనల్ అంతే కదా సో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎంత ఇందులో 0.3 సో ఆన్సర్ 0.3 ఇందులో ఉన్న ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు అయితే నెగటివ్ నెంబర్ తీసుకునేటప్పుడు మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ గా తీసుకోవాలి ఎలా అంటే -1.7 ని -1 0.7 అని రాయం తెలుసుగా అది ఇలా చేస్తారు కొంతమంది -1.7 అంటే -1 0.7 కాదు -1 ను -0.7 అంటే మనకి ఏ ఫామ్ కావాలి ప్లస్ ఫామ్ కావాలి అందుకని నేను ఆరా ఏం తెలుసా -1.7 లాంటి దాని దీని ముందు ఉన్న అదే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎంత అవుతుంది -2 కదా -2 కి అప్పుడు 0.3 యాడ్ చేశారు అనుకో అప్పుడు 1.7 వస్తుంది ఈ కాలిక్యులేషన్ కూడా రాదు కొంతమందికి ప్లస్ రావాలంటే ఇలా రాసుకోవాలి అంటే ఇది కూడా ఎంత 0.3 నే ఫ్రాక్షన్ కదా అని చెప్పేసి ఇంటిజర్ వదిలేసి పక్కన ఉన్న ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటారు అది పాజిటివ్ విషయంలో కరెక్ట్ ఉంది నెగటివ్ విషయంలో కరెక్ట్ కాదు ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే ఎలా రాస్తామంటే ఇంటీజర్ ప్లస్ ఫ్రాక్షన్ లాగా రాయాలి పాజిటివ్ అప్పుడు మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ నెగిటివ్ అప్పుడు ఇలా రాసేస్తారు మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ రాస్తారు అది కాదు మైనస్ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఓకేనా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి దీని యాక్చువల్ గా బేసిక్ డిఫినేషన్ ఎలా చెప్తామంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ అని చెప్తాం ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఇదే చూడండి టూ పాయింట్ త్రీ తీసుకోండి టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ స్టెప్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఎంత తెలుసు కదా పాజిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి టూ సో టూ పాయింట్ త్రీ లో నుంచి టూ తీసేస్తాం జీరో పాయింట్ త్రీ నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకోండి మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ స్టెప్ స్టెప్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు స్టెప్ ఎలా తీసుకోవాలి మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎందుకంటే తక్కువ ఇంటిజర్ అండి మైనస్ టూ కదా ఇలా ఉన్నప్పుడు మైనస్ టూ తీసుకోవాలి మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ టూ నా టూ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ సో షార్ట్ గా ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే పాజిటివ్ అయితే పాయింట్ కి పక్కన ఏదైతే ఉందో అదే ఆన్సర్ నెగిటివ్ అయితే పాయింట్ పక్కన ఉన్నది వన్ లో నుంచి తీసేయండి వన్ లో నుంచి అంటే వన్ పాయింట్ జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ సెవెన్ తీసేయమని మళ్ళీ వన్ లో నుంచి సెవెన్ తీసేయద్దు ఓకేనా వన్ లో నుంచి జీరో పాయింట్ సెవెన్ తీసేయండి అలా అనమాట ఓకేనా వన్ 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 పాయింట్ జీరో లో నుంచి జీరో పాయింట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది సప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది ఇది ఒకటి నెగిటివ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ అయ
ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ గురించి సింపుల్ గా ఇప్పుడు చూడండి స్టెప్ ప్లస్ ఫ్రాక్షన్ ఈ మైనస్ స్టెప్ ఇటు వచ్చింది అనుకో ఎక్స్ ఎలా రాయచ్చు స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇది రిలేషన్ నుంచి ఎక్స్ అంటే స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫ్రాక్షనల్ ఎక్స్ కదా ఓకేనా ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఇది గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ వాల్యూ జీరో కి వాళ్ళకి బిట్వీన్ కదా వచ్చేది సో ఇలా ఉంటుంది వన్ వరకు మళ్ళీ వన్ అయినప్పుడు ఎంతైంది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ ఉందనుకో ఇందులో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎంత ఏం లేదు జీరో అంటే వన్ రాగానే మళ్ళీ జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయి టూ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మళ్ళీ టూ రాగానే టూ నుంచి మళ్ళీ త్రీ వరకు త్రీ ఇలా అనమాట సో ఇది ఎప్పుడు కూడా జీరో కి వన్ కి బిట్వీన్ ఉంటుంది ఇలా జీరో కి వన్ కి బిట్వీన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఇంకొకటి సిగ్నం ఫంక్షన్ అనేది ఉంది సో సిగ్నం ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఎస్ జి ఎన్ అని రాస్తాం దీని డెఫినేషన్ వన్ జీరో మైనస్ వన్ ఓన్లీ త్రీ వాల్యూస్ ఏ ఉంటాయి వన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే డైరెక్ట్ గా వన్ అని రాసేస్తాం అదే జీరో అనుకోండి డైరెక్ట్ గా జీరో రాస్తాం నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి ఎక్స్ లెస్ దాన్ జీరో అనుకోండి మనం డైరెక్ట్ గా మైనస్ వన్ సిగ్నం ఫంక్షన్ అంటే పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ జీరో లా తీసుకుంటే చాలు పాజిటివ్ అయితే ప్లస్ వన్ నెగిటివ్ అయితే మైనస్ వన్ జీరో అయితే జీరో సింపుల్ అక్కడ ఎంత ఉన్నా పర్లేదు మనకి కానీ వాల్యూతో వన్ మైనస్ వన్ జీరో అని మూడే మూడు వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఇంకా ఈవెన్ ఆర్డ్ ఒకటి ఉంది ఈవెన్ ఆర్డ్ గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో మైనస్ ఎక్స్ రీప్లేస్ చేసినా మళ్ళీ ఎక్స్ రావాలి లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనేది తీసుకోండి ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ తీసుకున్నా మైనస్ ఎక్స్ ని స్క్వైర్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చేది ఏంటి ఎక్స్ ఏ కదా అవునా ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ అంటే మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ తీసుకోండి కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎంత మళ్ళీ సో రెండు జనరల్ ఎక్స్ కంపల్స్ అనమాట సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఈవెన్ ఆర్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ తీసుకున్నారు అనుకో ఎక్స్ ప్లేస్ లో మైనస్ ఎక్స్ నోట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ కూడా తీసుకోండి సైన్ ఎక్స్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎంత మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఆర్ ఫంక్షన్ అదే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితేనేమో ఈవెంట్ ఫంక్షన్ ఇవి రెండు అవ్వకపోతే నేదర్ ఈవెంట్ నవ్ రాడ్ అండ్ మనకి ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది ఏ ఫంక్షన్ అయినా కానీ సమ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఫంక్షన్ ప్లస్ ఆర్ట్ ఫంక్షన్ గా లోడ్ చేయొచ్చు ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అని రాసాను ఈ రెండు క్యాన్సల్ చేయొచ్చు కదా ఓకేనా అయితే ఇది టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది దాన్ని బ్యాలన్స్ చేయడానికి బై టూ బై టూ రాస్తున్నాను సరిపోయిందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో మైనస్ ఎక్స్ రాయండి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ ఇదే వచ్చింది సో ఇది ఈవెన్ ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ రాసారు అనుకో మైనస్ ఎక్స్ ముందుంటుంది ఇది ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది అవునా అంటే మైనస్ కావాలి తీస్తే ఇది సేమ్ సో ఇది ఆర్డ్ ఫంక్షన్ ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ చెక్ చేసుకుని చూడండి ఇక్కడ మైనస్ కావాలి తీస్తే ఆర్డ్ వస్తుంది ఇదేమో ఈవెన్ అనమాట సో ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఇది ఎలాంటి ఫంక్షన్ అయినా కావచ్చు సో ఎలాంటి ఫంక్షన్ అయినా సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్లస్ ఆర్ట్ ఫంక్షన్ రాయచ్చు అండ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ అండ్ ఆర్ట్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ అండ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ కి గ్రాఫ్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ అంటే వై యాక్సిస్ అనేది ఒక మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇటువైపు ఏ గ్రాఫ్ ఉందో ఇటువైపు అదే గ్రాఫ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇదేంటి గ్రాఫ్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే చూడండి వై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్
ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ రిలేషన్స్ అప్పుడు చూద్దాం చూడగా సి ఈ ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం జనరల్ గా ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి మనకు డిఫరెన్షియేషన్ అనే చాప్టర్ లో కూడా యూజ్ అవుతూ ఉంది సో ఏంటి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఫామ్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫంక్షన్ ఏదో ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై అండ్ సో ఇలా ఉంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లాగా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అనుకోండి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ లాగా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చెక్ చేసి చూడండి ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ వై రాస్తే ఎంత అవుతుంది ఇది ఎక్స్ వై అవుట్ పవర్ ఎన్ దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు అండ్ అగైన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై పవర్ ఎన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఓకేనా అంటే ఇలాంటి ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్ మనం కనిపించినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనం ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ట్రీట్ చేసి సో అక్కడి నుంచి మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అదే కదా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై లాగా రాయగలుగుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అలానే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ x plus y is equal to f of x into f of y and what is the form of x? So now here f of x is in the form of f of x is in the form of exponential form a power x. If you look at a power x a power x is a power x plus y f of x plus y is a power x plus y. If you look at a power x into so f of x plus y if you look at this form of f of x సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వైగా రాయగలుగుతున్నాం అంటే ఫంక్షన్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వైని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వైగా నోట్ చేస్తాం అనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ వైన్ ఇలా అప్పుడు ఇది లాగర్ నమిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది సో లాగ్ ఎక్స్ విత్ బేస్ ఏ చూడండి లాగ్ ఎక్స్ వై అంటే మనం ఎలా రాస్తాం లాగ్ ఎక్స్ వై ని లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై అని రాస్తాం కదా ఓకే సో లాగ్ ఎక్స్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ వై సో ప్రొడక్ట్ ని సమ్ లాగా రాయలేమంటే ఎక్స్పోనెన్ట్ సారీ లాగా సమ్ ని ప్రొడక్ట్ లాగా రాయలేమంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అలానే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినా లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ వై అయినా దెన్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ ప్లస్ వై తీసుకున్నా ఇక్కడ అసలు ఎక్స్ వై లేదు కదా ఎక్స్ ప్లస్ వై తీసుకున్నా ఎక్స్ వై తీసుకున్నా ఏదైనా దీనికే ఈక్వల్ అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోవచ్చు ఎఫ్ ఆఫ్ వై అనుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ ఓకేనా సో ఇలా ఉంటే అదేంటి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అయింది అనుకోండి ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ఇంటూ అయితే ఎక్స్ పవర్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటేనేమో దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కె ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ చూడండి కె ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని ఎలా రాయచ్చు మనం కె ఎక్స్ ప్లస్ కె వై అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎలా రాసాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అర్థమైంది కదా సో మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే ఇవి ఇంకొకటి ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ గా రాయగలుగుతున్నాం అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ అని ఇది ప్లస్ మైనస్ అనేది కూడా క్లారిటీగా తెలుసుకోవడానికి మనకు ఒక కండిషన్ ఇస్తారు క్వశ్చన్ లో ఇలా ఫంక్షనల్ రిలేషన్ ఇచ్చే వదిలేరు ఇక్కడ ఉన్న అన్నోన్స్ ఈ వాల్యూస్ కొనుక్కోవడానికి ఖచ్చితంగా మనకి ఒక కండిషన్ ఇస్తారు ఆ కండిషన్ బేస్ చేసి చెప్పొచ్చు ఓకేనా తీసుకోండి ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ లైక్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అట్లా ఇచ్చాడు అనుకో ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అవ్వాలంటే చూడండి వన్ ప్లస్ త్రీ పవర్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాం అనుకో జనరల్ గా వన్ ప్లస్ త్రీ పవర్ ఎన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కానీ వన్ మైనస్ త్రీ పవర్ ఎన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాదు కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఇది వన్ ప్లస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేయచ్చు అదే కదా సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట సో ఇలా ఒక చిన్న ఇంట్ ఇస్తారు సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అది ప్లస్ మైనస్ డిసైడ్ చేయొచ్చు అర్థమైంది కదా సో ఈ ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా చూసుకోండి మనకి ఖచ్చితంగా ఫర్దర్ గా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మేజర్ గా ఫంక్షన్స్ లో ఉన్న మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఓకేనా వీటి రిలేటెడ్ గా సెట్స్